நான் உண்மையிலே பிரபாகரனை ஆதரித்தேன் எதனால் ஆதரித்தேன் என்றால் தமிழனுக்கு ஒரு நாடு கிடைக்கட்டும் என்னுடைய வாழ்நாளைக்குள் ஈழம் மலருமானால் நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் படுமோசமான ஆட்சியை நான் வரலாற்றில் அண்மை காலத்தில் கண்டது என்பது இலங்கையிலே தான் ராஜபக்சே ஒரு கசாப்பு கிடைக்கார் அரசியல் சட்டத்தை மிதித்து விட்டு நடந்து கொள்ளுகின்ற ஒரு குடியரசுத் தலைவரை விக்ரமசிங்கே வர வேண்டும் என்பதுதான் நியாயம் அது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் விக்ரமசிங்கேயும் ஒரு சிங்கள தமிழர்களுக்கு எவ்வளவு ஆதரவாக இருப்பார் என்று நமக்கு தெரியாது முசோலினி அழிந்தான் ஹிட்லர் அழிந்தான் ராஜபக்சே அழிவான் இழிவுகளோடு வரலாற்றில் இழிவுகளோடு இவர்களால் அழிவார்கள் இலங்கையில் கொஞ்சம் ஆட்சி மாற்றம் நடந்திருக்கு அதில் ஒரு குழப்பமும் இருக்கு அதில் வந்து இந்தியா வந்து வேடிக்கை பார்க்குது இதை பற்றி கொஞ்சம் கண்டிப்பாக அதாவது இலங்கையைப் போல அரசியல் சட்டத்தை மிதித்து விட்டு நடந்து கொள்ளுகின்ற ஒரு குடியரசுத் தலைவரை படுமோசமான ஆட்சியை நான் வரலாற்றில் அண்மை காலத்தில் கண்டது என்பது இலங்கையிலே தான் இந்த ஸ்ரீசேனா ராஜபக்சே ஒரு கசாப்பு கிடைக்கார் இதுதான் என்னுடைய பார்வை மனித உணர்வுகளையே அறியாதவர் தமிழர்களை கூறு போட்டு ஆடு மாடுகளை கசாப்பு கிடைக்காரன் கொள்வது போல தமிழர்களை கொன்ற ஒரு பாவி அந்த ராஜபக்சே நான் சொல்கிறேன் ஒரு மனிதன் தன்னுடைய உரிமை வேண்டும் என்று கேட்டால் தமிழன் எங்களுடைய உரிமை வேண்டும் கல்வி உரிமை வேலை வாய்ப்பு உரிமை மற்ற உரிமைகளெல்லாம் எங்களுக்கு சமமாக வேண்டும் நாங்கள் ஒரு தனி இனம் இந்த நாட்டிற்குள் இணைந்து கொண்டு எங்களுடைய உரிமைகளை நாங்கள் பெற வேண்டும் நாங்கள் தனி பகுதியில் நாடாக வாழ தகுதியுடையவர்கள் நாங்கள் இணைந்திருப்போம் ஆனால் அந்த உரிமைகளை எங்களுக்கு தாருங்கள் என்று கேட்டால் அது அப்படி கேட்பது குற்றம் என்று கருதி இவர்கள் அந்த இனத்தை அழிப்பதற்கு முற்பட்டார்கள் பிறகு வழி இல்லாமல் நம்முடைய பிரபாகரன் வன்முறையை துப்பாக்கி தூக்க வேண்டிய கட்டமெல்லாம் ஏற்பட்டு முப்பது நாற்பது ஆண்டுகள் தன்னுடைய கை கைப்பிடிக்குள்ள அந்த நாட்டை வைத்திருந்தார் அவர் வரி வசூல் செய்தார் அவர் நீதிமன்றங்கள் நடத்தினார் அவரே போலீஸ் நடத்தினார் எந்த சிங்களவனும் அந்த த ஈழத்தமிழ் பகுதிக்குள் நுழைய முடியவில்லை அத்தகைய ஒரு பெரிய கட்டுப்பாட்டுக்குள் முப்பது ஆண்டு காலம் அறிவிக்கப்படாத அரசு ஒன்றை அன்டிக்ளேர்டு ஸ்டேட் என்று ஒன்றை நடத்தி கொண்டிருந்தார் பிரபாகரம் அது விடுதலை அடைந்திருக்க வேண்டும் இந்தியா செய்த பெரிய துரோகம் ஆனால் அந்த விடுதலை போர் வீரர்கள் நியாயமானவர்கள் தங்களுடைய நாடு விடுதலை அடைய வேண்டும் தங்கள் மக்கள் உரிமை பெற வேண்டும் என்பதில் சரியாக இருந்தார்கள் நான் உண்மையிலே பிரபாகரனை ஆதரித்தேன் எதனால் ஆதரித்தேன் என்றால் தமிழனுக்கு ஒரு நாடு கிடைக்கட்டும் பிறகு இரண்டாவது நாடு கிடைப்பதை பற்றி பின்னால் பார்ப்போம் தமிழனுக்கு ஒரு தனி தாயகம் இருக்க வேண்டும் அதை பிரபாகரனால் உண்டாக்கி தர முடியும் என்று நம்பியவர்களில் கடைசி வரை நம்பியவர்களில் நானும் ஒருவன் இந் சிங்களவர்களுக்கும் ஈழத்திற்கும் தனியாக போர் நடந்திருந்தால் ஈழத்தை வென்றிருக்கவே முடியாது நாலாம் ஈழப்போரில் இவர்கள் முடிவுக்கு கொண்டு வரப்பட்டார்கள் அது இந்தியாவினுடைய குறுக்கீடு சீனாவினுடைய நிலைப்பாடு இப்படி பல்வேறு நிலைகளின் காரணமாக ஈழம் என்பது இல்லாமல் போய்விட்டது வரும் ஒரு மனிதர்கள் தங்களுடைய உரிமைகளெல்லாம் அப்படிலாம் இழந்து விட முடியாது பிறகு காலச்சூழல்கள் உலகத்தின் போக்குகள் எல்லாம் மாறுகின்ற போது மீண்டும் என்னுடைய வாழ்நாளைக்குள் ஈழம் மலருமானால் நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைவேன் ஏனென்றால் அது தமிழர்களுக்கான தனி தாயகம் நிலப்பகுதியில் அவர்கள் ஒன்றாக இருக்கின்றவர்கள் அது அது ஒரு அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இதிலே ராஜபக்சே ஒரு கசாப்பு கடைக்காரன் தமிழர்களை கொன்றான் என்கின்ற பெரிய கொடுமையான நிலைக்கு மாறாக அந்த நாட்டில் ஏற்பட்ட அரசியலில் விக்ரமசிங்கேயும் சிறிசேனாவும் ஒன்று சேர்ந்து ராஜபக்சே கட்சியில் இருந்த சிறிசேனா வெளியே வந்து தனி கட்சி கண்டு இவர்கள் இருவரும் ஒன்று சேர்ந்து ராஜபக்சேயை தூக்கி அறிந்து விட்டு ஆட்சி அமைத்தவர்கள் அதற்கு பிறகு ஒரு அரசியல் சட்டத்தை உருவாக்கிக் கொள்கிறார்கள் பிரதம மந்திரி பதவியை பிரதம மந்திரியை பதவியிலிருந்து அரசியல் சட்டப்படி நீக்க முடியாது என்றெல்லாம் அரசியல் சட்டத்தை உருவாக்கிக் கொள்கிறார்கள் இவற்றுக்கு பிறகு ஸ்ரீசேனாவுக்கும் விக்ரமசிங்கேக்கும் சின்ன மாறுபாடுகள் இருந்த காரணத்தினாலே அவர் ராஜபக்சேயை கூப்பிட்டு திடீரென்று ஒரு தலைமை அமைச்சர் இருக்கின்ற போது இன்னொரு தலைமை அமைச்சர் ஒரு விவாகரத்து செய்கின்ற பெண் கூட அந்த தாலியை விட்டறிந்து விட்டு தான் வேறொருவனை மனப்பாளை தவிர ஒரு தாலி இருக்கின்ற போதே ஒரு தாலிக்கு மேல் இன்னொரு தாலி கட்டி கொள்ள மாட்டார் அந்த நாட்டுக்கு தலைமை அமைச்சராக விக்ரமசிங்கே இருக்கிறார் சட்டப்படி அவர் அகற்றப்படவில்லை ஆனால் அகற்றுவதற்கான அடிப்படை உரிமை அரசியல் சாசனத்தில் இலங்கையில் இல்லை அந்த நிலையில் ராஜபக்சேக்கு பதவி பிரமாணம் செய்து வைக்கிறார் இவர் விக்ரமசிங்கையை நீக்கிவிட்டதாக சொல்லுகிறார் அது எங் யார் நீக்குவது தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு பிரதம மந்திரியை எப்படி ஒரு சட்டத்தில் இடம் இல்லாத போது நீ எப்படி நீக்க முடியும் பாராளுமன்றத்தை கூட்டி பாராளுமன்றத்தில் பெரும்பான்மையை அவர் இழந்து விட்டு ராஜபக்சே பெற்றால் சரி 
பாராளுமன்றத்தை கூட்டு ஒப்புக்கொள்ளவில்லை உடனே பாராளுமன்றத்தை முடக்குகிறார் நான் சொல்லுகிறேன் விக்ரமசிங்கேயும் ஒரு சிங்களர் தமிழர்களுக்கு எவ்வளவு ஆதரவாக இருப்பார் என்று நமக்கு தெரியாது ஆனாலும் தமிழர்கள் கட்சி அவரை ஆதரிக்க முடிவெடுத்தது அது அவர்களுடைய உள்நாட்டு அரசியலில் அவர்களுக்கு என்ன நிலைப்பாடுகள் என்று அவர்களுக்கு தான் தெரியும் ஆனால் நான் ஒன்று சொல்லுகிறேன் இந்த ராஜபக்சே அளவுக்கு ஒரு கசாப்பு கடைக்காரன் இல்லை விக்ரமசிங்கே ஆகவே நீ நீக்கக்கூடாத மனிதனை பிரதம மந்திரியிலிருந்து நீக்கியதாக அறிவித்தாய் நீக்குவதற்கு சட்டம் இடம் கொடுக்காத போது யாரையும் நீ நினைத்து பதவியில் உட்கார வைக்க முடியாது மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு வந்து பெரும்பான்மை பெற்றுத்தான் ராஜபக்சே உட்கார வேண்டும் அப்படி செய்தாய் மூன்றாவதாக பாராளுமன்றத்தில் தன்னுடைய பெரும்பான்மையை மெய்ப்பிப்பதற்கு உரிய வாய்ப்பை ராஜ விக்ரமசிங்கைக்கு கொடுக்காமல் நீ பாராளுமன்றத்தை சஸ்பெண்ட் செய்தாய் முடக்கினாய் பிறகு திடீரென்று நீயாகவே போதுமான பெரும்பான்மை எதிர்கட்சிகளை விலைக்கு வாங்க முடியவில்லை விக்ரமசிங்க கட்சியிலிருந்து பல பேரை விலைக்கு வாங்கி இழுக்க முடியவில்லை ஒருத்தன் மந்திரி பதவி கொடுத்து பார்த்தார்கள் அதெல்லாம் சரியாக வரவில்லை போதுமான ஆள் வரவில்லை என்றவுடன் இவர்கள் பா பார்லிமெண்ட்டை கூட்டுவதாக அறிவித்ததற்கு காரணம் எதிர்நிலையிலிருந்து சில பேர் விலைக்கு பெற்றுவிட முடியும் என்றுதான் அது முடியவில்லை என்று தெரிந்தவுடன் இன்னொரு பெரிய சட்டத்தை வரை செய்தார் நம்முடைய ஸ்ரீசேனா பாராளுமன்றத்தை கலைத்து விட்டார் இப்பொழுது நீதிமன்றம் பாராளுமன்ற தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பாராளுமன்றத்தை இவர் விருப்பத்திற்கு கலைக்க முடியாது அதற்கு உயிர் இருக்கிறது அந்த பாராளுமன்றம் கூடும் கூடி அவர்களுடைய பெரும்பான்மை வாக்கெடுப்பின்படி முடிவுகள் நிறைவேறும் என்கின்ற நிலையை சுப்ரீம் கோர்ட் நடத்தியிருக்கிறது மாலத்தீவினுடைய கோர்ட் அல்ல சுப்ரீம் கோர்ட் இலங்கையில் அது மகிழத்தக்க ஒன்று ஆகவே இந்த நிலையில் யார் பெரும்பான்மை பெறுகிறார்களோ அவர்கள் பெறட்டும் விக்ரமசிங்கே பெறக்கூடும் என்று சொல்கிறார்கள் அவை இருக்கட்டும் ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு மனிதர் தவறாக சட்டங்களை பயன்படுத்துவது கேவலப்படுத்துவது இவ்வளவு மோசமான செயல்களெல்லாம் இந்தியாவில் செய்ய முடியாது இந்தியாவில் செய்ய முடியாது தமிழ்நாட்டில் செய்ய முடியாது செய்யலாம் இதுவே நம்மால் பொறுத்து கொள்ள முடியல இவர்கள் செய்கிற அட்டூழியங்களையே ஆனால் இதுபோல் நேர்மாறான காரியங்களெல்லாம் செய்வதற்கு இந்தியா இடம் கொடுக்காது இங்கே ஒரு அறுபது எழுபது ஆண்டுகளாக மக்களாட்சி என்பது நன்றாக வலுவாக வேறு ஊன்றிவிட்டது இந்திரா காந்தி ஒரு முறை புரட்டுவதற்கு முயன்று அவர் பிறகு பாடம் கற்றுக்கொண்டு அவரே ஒரு வசத்திற்கு வந்து விட்டார் ஜனநாயக நெறிமுறைப்படியான வச வசத்திற்கு விக்ரமசிங்கே வர வேண்டும் என்பது தான் நியாயம் அது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் தமிழர்கள் அவரை ஆதரிக்கிறார்கள் தமிழர்கள் விரும்புகிற உரிமைகளையெல்லாம் கொடுத்து அவர்களை ஒரு இனமாக மதித்து நடத்தி மற்ற எல்லா காரியங்களையும் நேர்ந்து நிறைவி அந்த நாடு நிலை பெற வேண்டுமே தவிர பழைய தவறுகளை மீண்டும் அங்கே நடைபெற இடம் கொடுக்கக்கூடாது என்ன காரணம் கொண்டும் ராஜபக்ஷே மாதிரி ஒரு ஆள் வருவது ஹிட்லர் மாதிரி ஒரு ஆள் வருவது முரசொலி முசோலினி மாதிரி ஒரு ஆள் வருவது இவையெல்லாம் இந்த உலகம் இதுவரையிலும் அவர்கள் வெற்றி பெற்றதில்லை முசோலினி அழிந்தான் ஹிட்லர் அழிந்தான் ஜப்பானிய தோஜோ அழிந்தான் ராஜபக்ஷே அழிவான் இழிவுகளோடு வரலாற்றில் இழிவுகளோடு இவர்களெல்லாம் அழிவார்கள் இவர்கள் மீண்டும் வரவும் கூடாது வாழவும் கூடாது அரசியலில் இவர்கள் தலைதூக்கவும் கூடாது எந்த இனத்திற்கும் அது உரிமையை பெற்றுத்தராது ஆகவே நமக்கு நமக்கு ஒன்றும் இடம் கிடைத்து விடவில்லை நம்முடைய தமிழர்களுக்கு பெருமை ஒன்றும் வந்துவிடவில்லை என்றாலும் கூட ஒரு அயோக்கியன் ஒருவன் வருவது அவன் வீழ்ந்தான் என்கின்ற செய்தியை கேட்பது நமக்கு மகிழ்ச்சி அளிக்கும் அதுதான் இதனுடைய நிலைமை இதிலே இந்தியாவினுடைய குறைபாடு என்ன என்றால் பேசாமல் இருக்கிறது அந்த நாடு ராஜபக்ஷையும் வந்து சந்தித்துட்டு போயிருக்கிறார் விக்ரமசிங்கையும் வந்து சந்தித்துட்டு போயிருக்கிறார் இதில் என்ன நிலைப்பாடு எடுக்க வேண்டும் இப்பொழுது இருக்கிற அரசு கான்ஸ்டியூஷனல் கவர்மெண்ட் அதற்கு ஆதரவாக நிலைப்பாடு எடுக்க வேண்டும் வெளிப்படுத்த வேண்டும் ஒரு சீனா ராஜபக்ஷே ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் ஆட்சிக்கு வந்ததாக அறிவிக்கப்பட்டவுடன் ஆட்சிக்கு அவர் வரவில்லை ஆட்சிக்கு வந்ததாக அறிவிக்கப்பட்டவுடன் சீனா தன்னுடைய தூதரை ராஜபக்ஷையிடம் அனுப்பி அவருக்கு வாழ்த்து சொல்கிறது அவர் போய் கை உலுக்கி நீங்கள் பதவியேற்று விட்டீர்கள் நம்முடைய பழைய நட்பு தொடரும் என்று சொல்லி அவன் வாழ்த்து சொல்லிவிட்டு வருகிறான் அப்பொழுது இந்தியாவும் தன்னுடைய நிலைப்பாட்டை வெளிப்படுத்தியிருக்க வேண்டும் சீனாவுக்கு வெளிப்படுத்துகின்ற தெம்பு உண்டென்றால் நீயும் வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்ன சொல் அரசியல் சட்டம் நிலை பெற வேண்டும் சட்டப்படியான அரசு அங்கே வர வேண்டும் பாராளுமன்றத்தின் மூலம்தான் ஆட்சி அதிகாரங்கள் முடிவு செய்யப்பட வேண்டும் அப்பொழுதுதான் மக்களுடைய அதிகாரம் மறைமுகமாக நிலை பெறும் முடியும் என்று இந்தியா பேசியதா வாயை மூடிக்கொண்டிருந்தார்கள் பேச வேண்டிய நேரத்தில் பேசாதவனும் பேசக்கூடாத நேரத்தில் பேசுகின்றவனும் முட்டாள் அரசியல் சட்டப்படி மீண்டும் அங்கே ஆட்சி அமைய வேண்டும் விக்ரமசிங்க போன்றவர்கள் தான் மீண்டும் வந்து தலைமை பொறுப்பில் அமைய வேண்டும் இந்த நிலைப்பாடு இங்கே இருக்கிறது இந்தியா என்றைக்கும் நம்முடைய தமிழர்களுக்கு இசைவான போக்கை எடுக்க மறுக்கிறதே என்பதுதான் நம்முடைய கொதிப்பெல்லாம் 
ஹம்பன் தோட்டத்திலே வந்து சீனா ஒரு துறைமுகத்தை உருவாக்கி கொண்டு அங்கே வந்து தன்னுடைய கப்பல்களை எல்லாம் நிறுத்தி கொள்கிறது என்று சொன்னால் தமிழ்நாட்டுக்கு எதிராக பீரங்கிகள் குறிவைக்கப்பட்டது என்பது ரெண்டாயிரம் ஆண்டு வரலாற்று இல்லை ஏனென்றால் எல்லாம் பலுச்சிஸ்தான் வழியாக பாகிஸ்தான் வழியாக கைபரக்கணவாய் வழியாக இப்படி அங்கிருந்து பாரசீகத்தின் வழியாக வந்தவர்களெல்லாம் இந்தியாவுக்குள் நுழைந்து அயலார்கள் இங்கே ஆட்சியை பிடித்திருக்கிறார்களே தவிர தமிழ்நாட்டுக்கு மூன்று புறமும் கடல் இருக்கிற காரணத்தினால் பாதுகாப்பாக இருந்த தமிழ்நாடு இப்பொழுது அம்பன் தோட்டத்தில் சீனாவினுடைய மேலாதிக்கம் காரணமாக தமிழ்நாட்டை நோக்கி குறிகள் இருக்கின்றன என்று சொன்னால் நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் எல்லாமே முற்றாள்தனமாக செய்துவிட்டீர்கள் ஈழத்தை விடுதலையிலே செய்திருக்க வேண்டும் அவர்களை கையில் வைத்து கொண்டு சீன சிங்களவர்களை மிரட்டி நம்முடைய நாட்டிற்கு ஒரு துணை அரசை துணை கழகத்தை சேட்டலைட் கண்ட்ரியை நீங்கள் உருவாக்கி கொண்டிருக்க வேண்டும் இதையெல்லாம் செய்வதற்கு உனக்கு என்ன தடை வெறுமனே தேச பிரிவினைக்கு இடம் கொடுத்து விட்டால் இந்தியாவிலும் தேச பிரிவினை நடக்கும் என்று சொல்வது என்பது சரியான கருத்து அல்ல நான் உண்மையிலேயே மொழி இன உணர்வு மிகுந்தவன் ஈழம் மலர வேண்டும் என்று விரும்புகிறவன் ஆனால் இந்தியா ஒரு பெரிய நாடாக இருப்பது தான் வலிமையானது அப்பொழுதுதான் சீனா போன்ற நாடுகளை எதிர்கொள்ள முடியும் என்று நினைக்கின்றவன் ஆனால் எல்லா மாநிலங்களும் எல்லா இனங்களும் தங்கள் தங்கள் உரிமையை பெற்று இணைந்திருக்கிற நாடாகத்தான் இந்தியா இருக்க வேண்டும் அதற்கான ஒரு பெரிய காரியம் தமிழ்நாட்டில் திராவிட இயக்கங்கள் தோன்றி நடைபெறாமல் போய்விட்ட பிறகு ஈழத்தின் வழியாக நடந்து விடுமோ என்கின்ற நம்முடைய இயக்கம் விடுதலை புலிகளினுடைய தோல்வியில் அது முறிந்து போய்விட்டது உங்களுடைய கருத்துக்களை எங்களுடைய நேர்களுக்காக போயிருந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி